各位大家好啊，这个今天给大家讲一下这个多肉植物啊，用根养是不是能够养得好这个问题啊？嗯，首先这个问题啊，这个我为什么最近比较有感触啊，是有很多直播间啊，尤其是呃龙舌兰的啊，包括说快根的这个直播间啊，很多家里是买那些很贵的架子啊，然后架子买好之后会买一些比较贵的灯，然后呢用这些灯去养这些所谓的这个植物啊，并且说哎呀灯养也能养得好，我这里再跟大家讲一下啊，那么我养多肉已经十几年了。我也用灯过啊，但是我可以很明确的告诉大家，用灯养一定养不好，灯只能做辅助作用。我给大家看一下啊，我用过几个灯啊，这个灯啊，这个卤素灯叫金卤素啊，这个灯的使用寿命特别长，我这个灯已经用了十年了，这个灯机依然还在亮着，依然还在亮着，是叫金卤素啊，金卤素。它的缺点是热量特别大，但是大家看一下，我这边是西面，还是有比较好的这个阳光的啊，就不是只靠灯，灯一定养不好。好，再给大家看一下啊，这种是这个补光灯啊，这种灯管，这种灯管呢也行啊，但这个灯管的寿命其实并不长，我觉得比较好的品品牌也就是一两年、两三年的样子啊，两三年差不多了。还有一种啊，这种也是这个灯啊，大家看一下啊，这几种灯我用下来的效果都差不多啊，基本上寿命不会太长，两三年差不多了。但是刚刚那个金卤素真的是很耐用啊，但是总体来说。纯纯的靠灯养是一定是养不好的，大家千万不要幻想着，哎呀，我家里这个光不好啊，这个我没有光，我直接用灯行不行？短期看似可能没问题，但是长时间来看一定是不行的。这个问题大家自己想一想嘛，对吧？如果说所有的这个都能够靠灯来解决，那这个太阳的这种能力或者这种大自然这种感觉还要不要？好不好？呃，尤其是养龙舌兰的啊，最近因为龙舌兰比较火，龙舌兰我这样说一下啊，你不单是。灯不行，你就在正常的环境下，你要你要养好龙舌兰也非常难，更别说用灯了，一定是养不好的。最直观的这个感觉就是土壤啊，甚至说有的之后你的多肉植物就不健康了，不健康啊。这个是灯养啊，那灯养呢有什么可以养的？十二卷啊，给大家呃我给大家看一下啊，十二卷是可以灯养的，因为它需要的光照并不强啊。其次播种可以用灯啊，而且播种用灯特别好，效果特别好，非常棒。播种啊，用灯啊，非常棒啊！我这一些是已经播种了，到十一月份就是一年整的了。我等到十月份会给他们翻一下盆，就会长得非常快，好吧？我再说一下，除非是十二卷可以灯养啊，呃，播种可以灯养。除此之外，如果只靠灯的话，一定是养不好的，一定是养不好的。你必须结合自然光啊，灯只是一个补助、补充作用，好不好？这个视频讲到这儿啊，我希望对大家这个呃养多肉啊有帮助。好，谢谢大家，嗯，拜拜。